是你啊，是你。哎，喜欢这个曲子吗？难听死了。你到这儿来干什么？我？你来干什么？哦，我到维摩安礼佛呀。安礼要修观音堂，我跟主持说了，帮他画观音的法像。你还会画画？略懂一二吧。怎么了？你不务正业，你又吹曲儿又画画的。佛家说，万般带不走，唯有业随身。你不务正业是不对的。佛家所说的业，跟你说的不务正业的业，好像不是一回事。怎么不是一回事啊？反正都是业嘛，只要不是花花叶叶的业就行了。你看你，那么悠闲，到处溜达，肯定没有好好读书。<笑>对对对对对，没读好，没你读的好。<笑>哦，对了，我从来都没有问过你，你是干嘛的？那么悠闲，肯定是个纨绔子弟。我是巡抚，是直隶的巡抚。你？连巡抚都是白头发、白胡子的老头，哪有你这么年轻的？是没有，只有我一个。我是大清最年轻的巡抚。《百喻经》里说：“自谓有志，实为愚痴。”人呐，还是谦逊一点好。对对对，佩服佩服，你总算是引对一次佛经了。你这么厉害，也可以当巡抚了啊。<笑>乐日真美，对，和你的名字一样美。我的名字？对。颜彦之在《秋湖诗》里写道：“日暮行彩归，暮色桑榆时。”桑榆就是夕阳西斜之时。是吗？怎么了？没什么，我就是没想到你也这么有文采。<笑>得到桑榆小姐的一次赞赏可真难呐，王某谢过了。其实有文采的人并不是我，而是那个给你起名字的人。我的名字啊，是我爹给起的。哦，是吗？那令尊一定是很有文采的。不知道。嗯。我爹在我三岁的时候就死了，让我想念的东西什么都没留下。哦，其实他给你留下了。许多东西，是吗？嗯，他给你留下了一个诗意的名字，一张俏丽的面孔，一颗纯真的心，这些都是他给你留下的，谁也夺不走，你也永远都不会失去。嗯，谢谢你，王大哥。走吧。去哪儿了？这么晚才回来？没有啊，我就是出去走走。跟你讲过，不要到处跑，也不要跟别人讲话，好好留在安里礼佛。你就是不听。我知道了。娘，我给你采的先锋蜜，给你涂眼睛。不用了，用的。人家说了，先锋蜜涂在眼睛上，眼睛就好了。都下了十几年了，怎么会好呢？哎呀，会的会的，来。都习惯了，看不见就看不见吧，不要紧的。怎么不要紧呀、啊，娘？现在女儿都长大了，你总该看看什么样吧？女儿，就一定要看看吗？哎，我真愧为人母啊！娘，你说什么呢？啊、哦，没有，可以了吧？哎呦，我怎么了？没事儿。就是刚才采蜂蜜的时候，让蜜蜂给蛰了。娘知道你孝顺，其实娘也不想这么凶的骂你，可你真不该出去呀、啊。为什么呀？哎呀，反正听娘的话就是了。哦，我知道了。娘也不想困住你。哎呀，没办法呀，苦了你了。娘，你就别难过了，桑榆一点都不苦。好。我教你做活啊！礼物准备好了吗
回皇上话，都准备好了。好，快拿来。万岁爷吉祥。来的正好，试驾更衣。哎哎，这什么？回万岁爷，这是安王爷六百里加急城内的书信。嗯、皇上圣见。皇上相询关于宾月身世一事，奴才不敢有丝毫隐瞒。宾月亲父乃奴才府中包衣奴才，名三宝官，文才出众。奴才接养宾月之后，他便举家迁居关外，答应永不回来。从此就再也没有任何音讯。万岁爷，更衣吧。这。都是新三，难道真的是病人的命？不可能，绝不可能！怎么这么巧？难道真的是上天给我的补偿？对了，给你带了件礼物，打开看看吧。好漂亮啊成功，还有什么要奏议的吗？如果没有，那今天就到这儿吧。呃，对了，皇上，您有什么旨意要下吗、啊？辅臣禀国，朕还未亲政，无权下旨，只不过有件高兴的事儿，想跟大家说说而已。进来吧。黄毛毛的一名包衣奴才，早先从怀柔得来，是当地的农民种地时从地里翻出来的一尊古鼎。苏布萨哈，你文才好，你来念念鼎上的字。这，四海困穷，天路永终，舍媚辟邪，事除群凶。熊学士，你学问也好，也来说说吧。这天路和辟邪，是古之瑞兽。天路能带来丰收，辟邪能去除世间一切灾难。恭喜皇上得此鼎，乃上天之祥兆，能保国泰民安，无灾无祸
，恭喜皇上，是吗？那太好了。此物出在怀柔密云一带，那该地就是祥瑞福地。对了，王登莲，怀柔密云不是正在勘量圈地吗？回皇上，是。难道是上天的示警？既是祥瑞福地，那就不宜动了。万一动了龙脉，为社稷带来灾难，那就不好了。朝政之事呢，朕管着，也不想管，还是辅什么商议好了。那退朝吧。万岁！万岁！万万岁！皇上很少在正事上发表意见，这次到底怎么回事啊？皇上是反对圈地，还是只反对圈怀柔密云的地呀、啊？看来皇上是站在我们这边，那我们的胜算又多了一份，一定要把鳌拜的企业。好好打他！小主子看来是听白起的，那该怎么办呢？能怎么办？圈换土地，是率组织之事，他懂什么？现在小主子也牵扯进来，我看还是从详记忆吧。这小主子为什么会突然之间听起苏克萨哈的来呢？不会吧？这小主子从来不在听政事议论朝政，这次突然有所表示，绝不会是为了苏克萨哈。哦，那王爷的意思是为了什么？那一定是另有所图。哦，那是，可谓用兵之法，无事其不来，不来则无戏可击。敌人动了，就是自暴其弱。正好，隐而攻之。鳄<笑>鱼，你们来了。时候吧，没有啊，王大哥正在吹曲子给我听，来，一起来。三，三哥哥姓龙。啊，是是，龙兄你好。三哥哥，王大哥待我很好，常常照顾我。是吗？那辛苦了。不辛苦，不辛苦。喝茶吧。茶煮的不错。教我的，想不到，王兄不仅会吹箫，还懂得武术，略懂皮毛而已。他这个人啊，就是不务正业。平时不是画画吹曲儿，就是看看山，看看水，到处溜达溜达。三哥哥，你说说他吧。才子嘛，从来都是这样。要是没有这些雅兴，怎么显得才华横溢？对吗，王兄？龙兄见笑了。对了。王兄是打理家中祖业呢，还是替人办差呢？臣啊，在下是替主子办差的。替主子办差，看看山，看看田，做做酒，喝喝茶，这就是替主子办差嘛。如果你主子的伙计都这样干活，这店不垮才了。龙兄。
这看看山，看看田，正是在下的差事。况且，在下的主子也是喜欢喝喝茶呀，理理佛什么的。胡说八道！他呀，最爱胡扯了。那次我问他是干什么的，他竟然说自己是巡抚。你们说，哪有这么年轻的巡抚啊？当今皇上八岁登基，也是一种少年。朝廷有人，就该论才不论龄。不是，朝廷用人是论德不论才，德臣尽瘁，庸臣寄其于山水之间，是吗？是。是。你们在说什么呢？都听不明白，好像在说佛记一样。对啊，我们就是在说佛记。佛祖讲道，不发一言，只拈花而笑，家业尊者，以德其道。我的话，只要是有心人。自能明白。你们越说，我越糊涂了。对了，三哥哥，你刚才不是说有好消息告诉我吗？哦，对了，我是想跟你说，朝廷要下旨禁圈土地了，你可以一直待这儿。真的吗？谢谢三哥哥。你是什么人啊？你怎么能左右朝廷的政令？王兄是巡抚，那。我就是皇帝了，胡说！三哥哥，你别跟他学，他虽然有点文采，可就是不思长进。王兄多才多艺，在下是学不来的。啊，不敢。你也不用惭愧，他比你年长，只要你以后努力，也会像他一样的。原来皇上也反对圈地，你这么年轻就当上了巡抚，不容易，该好好珍惜。朕知道你到这儿来，只是为了看粮，不是游山玩水。好好替朕办差，往后朕还有倚重。谢皇上。佛庙参的是过去，而朕是现在。以后要参佛，到朕这儿来就行。皇上，有一位高僧曾告诉过微臣，信佛的人不需经常到庙里参拜，因为佛已在他们心中。可以了，我知道你的嘴巴严，我跟他都那么相信你。啊，说吧，不要紧的，到底怎么回事？说，不是我不想说，不该说的。我是绝对不会说的，可是，可是什么？前两天，我跟皇上去看圈地的状况，遇到一位叫桑榆的姑娘。这位姑娘，她长得跟冰月一模一样，一模一样，对，完全一模一样。桑榆，冰月。你找大夫啊！哎，杨庆，啊、早上大夫来过了，我没有病。那我扶你歇一会儿啊。
真的呀！太好了，真的太好了，我就要当爹了。居中，我现在该怎么办？对，这件事儿先告诉我爹。啊，还有，应该吩咐厨子多给你炖一些滋补养生的补品。居中，居中，你你听明白我刚才说什么了吗？我当然听明白了，你干嘛皱着眉头啊？小心将来生下的孩子也皱着眉头，高兴点啊！居中，这个孩子是？是我的，这个孩子是我的孩子，我答应你。我会给这个孩子最好的教养，最好的关怀。他哭了，我会抱着他，哄他睡觉。他累了，我给他讲故事。他长大了，我亲自教他读书，教他武功，教他兵法，教他朝事，教他琴棋书画，衣补星象，只要他想学的，我都会教他。你知道吗？有一件事情，我从来没有告诉过别人。我也希望你替我保守这个秘密，啊！其实，他这个爹是很聪明的，相当相当相当的聪明。即使书房里的师傅们加在一起，也不及我的十分之一。这个，谁也不知道。即使有人来问我呀，我也不会承认。哎，你千万千万不要告诉别人的。这件事情满朝文武谁不知道？<笑>真的吗？我怎么不知道啊？<笑>看来这个爹也不算太聪明啊。<笑>来，明月，我向你保证，这个孩子得到的教养，绝不逊色任何一个阿哥哥哥。我会把他培养成为一个强者，让天下所有的人都来敬仰他。你说呢，居中？谢谢你，傻瓜，谢什么呀？哦，对了，还有一件事情，明天你去宫里跟老佛爷报个喜，啊。这消息，老佛爷迟早会知道。与其让他从别人嘴里知道，还不如你亲自去告诉他。你看呢？听说你有喜了，太好了！恭喜您了，老佛爷。冰月自幼由您抚养，就像您的亲生孙女一样。您呀，就该当太祖母了。是啊，太祖母。人生苦短呐、啊，一转眼，我这辈子也快过去了。哎呀，不会的，您想想，当您的小宝贝儿跑过来，搂着您的脖子亲您一口，再叫您一声太奶奶，您呀肯定会乐得嘴都合不上了。宫中已经好长时间没有好消息了，冰月，好好保养你的身体。老佛爷不用担心。剧中比谁都紧张。我每天该吃什么，不该吃什么，该做什么，不该做什么，他早晚都要念一遍，烦都烦死了。我知道，我知道剧中是个好丈夫，也是个好男人，你也是个善解人意的好女人。只要你能过得好，我也就放心了。冰月过得很好。老佛爷不用担心啊，冰月啊，你看看，这儿啊，跟你没走前是一样的。你看，这画儿啊，还在原来的地方，这桌子、椅子都是原来的。可是不同的是，整个屋子啊，经常是空荡荡的。我经常啊，坐在这里发呆。听见后面有响声
。有时候我就突发奇想，你还是小时候的样子，从那儿突然跑出来，在我的背后，老佛爷老佛爷的叫着，摇的我呀，左晃右晃的。哎，孩子们都大了，一个个呀，都走了。老佛爷，以前的事情都过去了，就别再想了。记得小时候，我问你。人的眼睛为什么长在前面，而不长在后面？您就说，因为人都是往前看的嘛。说得好，人的眼睛啊，是往前看的。冰月，你也一样。过去的事情不要想它了，也别再放在心上，好好的保养身体，把你和剧中的这个孩子带大，啊。冰月知道了。冰月呀，我这个老太婆没有读过多少书，但是我会掏尽肚子里的所有的墨水，给我玄孙子起个好名字。谢老佛爷，我会牵挂你的，我也会祝福你们。下去吧。是，冰月告退。老佛爷。臣妾也告退了，好吧，一起都下去吧。嗯、太皇太后，你是在担心皇上吗？这孩子的脾气我是知道的，要是他知道这件事情。羡慕你，有了孩子，皇后福寿双全，定能为皇上生很多阿哥的。我虽然是皇后，其实你不用跟我说这么多吉祥恭维的话。冰月，你知道吗？有时候我看见你，总觉得有一种很陌生，却又很亲切的感觉。你我虽然从来没有好好说过话，可是你的事情。我却非常清楚，你知道吗？你虽然已经出宫了，可是你的身影却一直留在紫禁城里、慈宁宫里、御花园里、乾清宫里，甚至每个人的嘴里、心里，你到处都在。还有，可能还有的人会觉得，这后关，这坤宁宫，更适合你。娘娘千万别这么说，我只是说说而已，你放心，我不是那种心胸狭窄的女人。对了，剧中好吗？他很好，谢娘娘关心。皇上也还好，只是前一阵子他一直心气不顺。所以，他就变得沉默了，常常整天一言不发。大臣们都以为他的意志消沉了，可我知道他不是，他还是那么关心政事。不过他是强者，他会恢复过来的。你说的对，人是要向前看、向前走的。也许。你有了孩子，事情可以真真正正的告一段落了。啊，不知怎么的，今天我的话会那么多。也许皇上说的对，这紫禁城就像是一座大监牢，人在里面就很难找到知心的、能说话的朋友。好了，我该回去了。谢皇后娘娘相送。我都说过了，私底下时不必多礼。只有你，你不但聪明
，貌美，更重要的是，你懂皇上。总有一天，皇上会明白，他不能没有。有空常进宫来，陪我聊聊天吧。是，也许，如果你亲自告诉皇上你有孩子的消息，这会比他从别人口中知道更好一些。你自己看吧。那天你栽种的，你说要让它长成百年老树，让我的子孙们可以在树下玩耍。可是你走了，没人懂得打理，一直都没长高。其实也无关紧要，也许我不会有子孙的。这怎么可能？您是皇上。要顾全地统啊！皇上，皇上，过去的就让它过去吧，把它忘了。可以忘掉吗？不是不可以，而是必须。给老佛爷请安。是。除了请安。
孩子了。终于。就是见到你高兴而已。来，今天高兴，不醉不归。三哥哥，你不能再喝了。你知道这段日子我是怎么过的吗？你不是说你要走的吗？你不是说我们全都忘了？可为什么在听证的时候、看书的时候、睡觉的时候，你无时无刻还出现在我眼前？为什么能够那么高兴？你为什么能跟别人生孩子？为什么？为什么？为什么？为什么冰月？三哥哥，你喝多了，我不是冰月。你是冰月。小的时候得过一症，你跟我说我是真龙天子，自有百灵护体。小小一症，我肯定大了，我一辈子都不会忘
，我们一块儿放风筝，看花语，看流星。三哥哥还有家业寺那个晚上，三哥哥。对，我是你的皇帝哥哥。皇帝哥哥，算什么鬼？堂堂大清国的皇帝。连自己心爱的女人都不能留在身边，你算什么？你算什么？皇上，皇上，皇上，他真的不是冰月，唐寅，你指风桑榆为月贵妃。